A paz do Senhor, eu sou o Diácono Maicon, professor da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical aqui da ADS e hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista, que tem por título O Encontro com Deus. A síntese dessa lição diz que não, ninguém que tem o um encontro com Deus permanece da mesma maneira. O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, capítulo 5, versículos 13 ao 15, que diz assim, E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Na história até aqui, nós podemos ver o povo de Israel após a saída do Egito, passar anos caminhando no deserto, esperando a tão sonhada promessa da terra prometida, passando pelo Jordão, logo após, renovando a aliança com, Cristo, com Deus, através da circuncisão. E naquele período, pouco antes, eles estavam comemorando a Páscoa. Aqui nós podemos ver que estava tudo alinhado, estava tudo como Deus tinha planejado, mas necessitava de algo mais para início do tempo de batalhas que se viria, que era o líder Josué ter um encontro, uma experiência única e particular com Deus. E é sobre este tema que nós vamos falar hoje na nossa aula. O primeiro tópico, ele vai falar sobre a antessala da batalha. Nós vamos ver que logo no início dos versículos, versículo 13, Josué ele se retira sozinho. E aqui nós vamos ver que certamente é para refletir, para orar estabelecer estratégias. Josué era um homem muito temente a Deus e buscava sempre fazer o que era correto. E aqui nós vamos ver algo que ele aprendeu com Moisés, de no momento antes de algo extremamente importante, se retirar e buscar a Deus em particular. Nós vamos ver o quão importante isso é, não somente na vida de Josué, mas na vida de todo cristão. Quando, antes de um, algo importante que vai acontecer, que nós possamos buscar a Deus em particular, entrar no nosso quarto e clamar a Deus. E nós podemos ver aqui que as decisões importantes e os grandes desafios, eles têm que ser tomados debaixo da provisão e da ordem de Deus. Nós vemos aqui o quão Josué era obediente ao Senhor. Ele esperou, se ficou sozinho, em particular, para buscar ao Senhor. E nós vamos ver que neste momento que Josué está ali buscando e refletindo sobre a vida que iniciaria a partir daquele momento, os novos tempos, e aparece um anjo em seu caminho. Um anjo que a Bíblia diz que estava com uma espada nua, uma espada desembanhada. Aqui essa espada, ela significa que é o juízo de Deus. E desembanhada é pelo fato de que ela estava pronta para ser usada. Então aqui nós vamos ver que o anjo ele estava preparado para a batalha. E nós vamos entender, quando nós lemos Deuteronômio 18, versículos 9 ao 12, Quão Deus estava pronto para é, trazer juízo sobre o povo de Cananeu. Então nós vamos ver o quão é necessário que Deus ele interfira através do, dessa palavra, que diz assim, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de ti. 
Então nós vemos aqui o quão o povo cananeu estava longe dos caminhos do Senhor, fazendo tudo que não agradava a Deus. E nisto o povo de Israel estava sendo usado para trazer juízo sobre aquelas, aquelas cidades, aquelas, aquela, aquela localidade. Aqui nós vamos ver que no momento que Josué ele se afasta, ele em particular, para refletir e para observar a Jericó, nós vamos ver que ele contempla o lugar da batalha. É interessante como ele novamente está ali observando toda aquela cidade de Jericó. Talvez com os olhos humanos de Josué, ele enxerga aquilo que seria algo impossível para aquele povo ultrapassar aquelas muralhas e conquistar aquela cidade. Mas Josué estava tão, com tanta fé, tão confiante no Deus vivo, que aquilo ali ele estava contemplando somente a vitória que o povo hebreu teria naquele lugar. Josué tinha uma grande responsabilidade com aquele povo e com Deus, porque ele era o responsável de ser o líder, de traçar estratégias, de organizar o povo para conquistar não somente a terra de Jericó, mas toda a terra dos cananeus. Então era necessário que ele se esforçasse ao máximo e que o sucesso na batalha dependia não dele, mas de Deus, mas era necessário que ele fizesse o melhor de si. Então nós aprendemos que nós devemos dar o nosso melhor, independente do que aconteça, independente da situação que esteja difícil aos nossos olhos. Deus é quem dá a vitória, mas nós temos que cumprir a nossa parte. Nós vamos ver que há uma, uma soma da ação humana e da dependência de Deus. E quando somam essas duas coisas, o sucesso é garantido. Porque Deus ele é o, o, o líder de tudo. Deus é o grande é, mentor, é o grande arquiteto de tudo isso que estava para acontecer na história de Israel. Nós vamos ver que Josué é um grande exemplo de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 30, vai dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Então nós vamos ver que Josué ele era um homem de muita fé. Era um homem que estava disposto a ouvir e fazer exatamente aquilo que Deus mandasse. Então é algo que nos ensina bastante. Não olhar para a situação à volta, mas sim olhar para o Deus que está sustentando todas as coisas. No tópico 2, nós vamos ver que Deus se revela a Josué. Nós vamos ver que quando Deus se revela ali para Josué, Ele menciona o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é algo muito usado no Antigo Testamento para falar sobre Deus, para mencionar o nome de Deus. Porque Deus, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele aponta para como o ser supremo comandante do seu povo. Então nós vamos ver em vários versículos do Antigo Testamento, falando sobre o Senhor dos Exércitos, que é o Deus que está acima de todos os outros. É o Deus que comanda tudo. Nós vamos ver em Salmo 33, versículo 6, que diz que os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Aqui está falando do exército de astros, ou seja, toda a criação nos céus como exército de Deus. Nós vamos ver em Salmo 103, versículo 20 ao 21. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Aqui nós vamos ver a palavra do Senhor falando do exército de anjos e seres celestiais que estão debaixo da autoridade do Senhor. E também nós vamos ver o povo de Israel como sendo parte do seu exército. Em 1 Samuel 17, 45, que diz que Davi disse ao filisteu Golias, Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. 
E então nós vamos ver que o Senhor, Ele é o comandante supremo de todos os exércitos do seu povo, de toda a criação. Ele está acima de tudo e de todos. Em Isaías 44, versículo 6, ele vai dar ênfase ao seu poder através dessa mesma nomenclatura, que diz assim, Assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então nós vamos ver que era necessário, naquele momento, que Josué tivesse uma experiência com Deus para que, através dessa experiência, a intimidade fosse mais aflorada com Deus. Isso faz com que nós tenhamos em nossa vida também, de que para ter intimidade é necessário antes ter experiência com Deus. E isso nós vemos por todas as histórias da Bíblia. Nós vamos ver isso com Moisés, vamos ver isso com Josué, com Paulo, Todos eles, antes de ter uma maior intimidade, tiveram uma experiência, um encontro com Deus. Nós vamos ver mais à frente que quando Deus chamou Moisés, havia um cajado em sua mão. E aqui é um grande simbolismo, porque através desse cajado, Deus fez grandes maravilhas através do ministério de Moisés. Deus usou através de Moisés e do seu cajado é, para abrir o mar vermelho, para jorrar a água da rocha. Nós vimos muitas vezes, através do, do seu cajado, Moisés sendo usado por Deus. E aqui no momento em que Josué ele tem esse encontro com Deus, ele tem em sua mão uma lança. Aqui, refletindo para os tempos de batalha, os novos tempos que viriam para o povo de Israel os novos tempos, que seriam os tempos de guerra, mas também seriam tempos de conquistas, através do servo escolhido de Deus, Josué. Nós vamos ver que Deus ele escolheu Josué e o preparou para liderar os hebreus na conquista da terra prometida. Então aqui nós vemos que Josué ele não foi escolhido ao acaso. Deus ele preparou Josué, ele preparou para liderar, e nós vemos o quão Josué ele estava é, preparado e pronto para a batalha, que ele estava a postos para qualquer ordem que Deus desse. Nós vemos o quão Josué era um grande líder, um grande é, estrategista, um grande é, amigo de Deus, alguém que estava próximo ali de todo Israel e levava aquilo que Deus quis, queria para o povo. Era um homem que estava pronto para obedecer. No terceiro tópico, vai falar, Deus fala a Josué. Nós podemos notar, logo no início do encontro de Josué com Deus, que Josué ele fica com dúvidas da procedência de quem era aquele homem que apareceu em sua frente. Ele não conseguiu identificar de início se era amigo ou se era inimigo. E isso fala grandiosamente a cada um de nós, porque ali Josué não teve discernimento de saber se era a favor ou se era contra, quem era aquele homem que estava ali na sua frente. E nós vamos ver que o discernimento espiritual é algo totalmente necessário para o nosso tempo. Em 1 João capítulo 4, no versículo 1, diz assim, Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então é algo necessário para os nossos tempos, para que nós tenhamos discernimento, porque o espírito de, da enganação está é, caminhando sobre a terra. O espírito do anticristo já está agindo no mundo. Então que nós venhamos a ter discernimento e buscar o dom de discernir espíritos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz que nós devemos buscar os dons com zelo. Então que nós venhamos a buscar esse dom com todo o zelo. Nós venhamos a buscar o dom de discernir espíritos, para saber o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós vamos ver que existe um grande teólogo no século passado chamado Donald Gee, e ele fala que o dom espiritual 
é um dos protetores da igreja contra o engano e o fingimento. Que esse dom é algo que protege a igreja. Então é necessário que os cristãos busquem esse dom de discernir os espíritos, para que não sejam enganados por ventos de doutrina e espíritos enganadores. Nós vamos ver ali também que Josué ele tem uma grande confirmação da presença de Deus nas batalhas que se viriam. Ali Josué ele, simplesmente ele ficou convicto de que o próprio Deus estaria junto com eles na batalha. Que nosso Deus não é um Deus que somente fala, mas é um Deus também que confirma. Deus já havia falado com Josué que ele estaria com ele, que ele seria com ele assim como ele foi com Moisés. Mas ele, através dessa experiência, ele queria atestar e confirmar a palavra que ele tinha dito antes. Então nós vemos que no momento em que Josué ele reconhece ali na pre a presença de Deus, ele adora. Então é um gesto aqui de gratidão e reconhecimento por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Era algo que Josué ele provavelmente ansiava de ter uma experiência única com Deus. E naquele momento ele adora a Deus como um gesto de gratidão, porque Deus estava confirmando que estaria com ele e com o povo. Então, é interessante como nessa conversa que se inicia entre Josué e o anjo do Senhor, ele diz somente uma ordem a Josué. E seria a mesma ordem que ele deu a Moisés, quando Moisés estava no Monte Oreb. Tire as sandálias dos teus pés. Aqui quando fala de tirar as sandálias dos pés, essa atitude ela indica reverência a Deus. É algo importantíssimo para a vida do cristão. Reverência a Deus. Reverência fala de respeito e temor. E ali Josué ele estava sendo ensinado que na presença de Deus deve se manter a reverência. Então Deus requer de nós essa reverência, esse temor, essa santidade diante dele. Porque nós não podemos somente viver achando que somente vir para a igreja num domingo ou ouvir uma música cristã, que nós temos intimidade com Deus. Mas a intimidade vem através da reverência e da santificação diante de Deus. Porque Ele é um Deus que Ele sonda os nossos corações. Ele sabe das nossas atitudes, o porquê de cada um dos nossos atos. Então que nós devemos ter reverência e consciência de quem Deus realmente é. Não podemos ter uma vida de comunhão é, com Ele sem essas duas coisas, reverência e consciência de quem Ele é. Então que nós possamos estar é, com o nosso coração pronto para obedecer a Deus em cada uma das suas palavras, se santificar a cada dia mais que nós possamos ser consagrados e separados do mundo para ter comunhão com Deus. Porque essa é a vontade de Deus, ter um relacionamento maior com o seu povo, com cada um de nós. Então que, através desta aula, possamos despertar para buscar a Deus, buscar uma experiência única com Deus, assim como Josué teve. Na aula de hoje, nós vimos que, antes de iniciar o grande período de batalhas que se viria, Josué ele se retirou para um local sozinho, em particular, para refletir e orar a Deus. E através dessa atitude, ele teve uma grande experiência com Deus. E isso trouxe bastante fé para ele e confiança de que Deus estava agindo em seu favor e através do povo de Israel conquistaria aquelas terras. Então, que nós vemos também o quão Deus ele é maravilhoso o quão Ele é necess... necessita de que nós estejamos é, obedientes a Ele, para que as obras deles manifestem na nossa vida. Ele como Senhor dos Exércitos, o General de todos os Exércitos, o Grande Comandante do Seu Povo, Ele está pronto para agir em nosso favor. Então que nós venhamos a ter reverência e santidade diante dEle.
que Deus possa nos abençoar cada dia mais, que você possa buscar a Deus em seu lar, juntamente com a sua família. Neste momento, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta aula e que Deus possa abençoá-lo cada vez mais. Neste momento, vamos estar orando ao Senhor. Ore comigo, juntamente em sua casa. Amado Deus, Eterno Pai, graças te damos por esta aula, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais a vida dos teus servos. Que nós venhamos estar, Senhor, objetivo de buscar a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais e mais toda a liderança da Escola Bíblica Dominical a cada aluno, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe.